ലേൺ വിത്ത് മീ നീത എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഞാനിന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ജിയോഗ്രഫിയുടെ ജിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയണോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയണോ ഇത് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് വരുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പോഷൻ വരുമ്പോൾ ജിയോഗ്രഫി ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജിയോഗ്രഫി എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് ഓം അപ്പം അതിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ നയൻ ഏതാണ് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ആൻഡ് എക്കണോമിക് പോളിസീസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലെറ്റർ സസസ് ആണ് എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്കപ്പം ലെറ്റർ സസസിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ വൈ ഈസ് ദി ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമി നോൺ ആസ് മാർക്കറ്റ് എക്കണോമി എന്താണ് അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാണ് മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എ എന്തുകൊണ്ടാണ് മാർക്കറ്റ് എക്കണോമി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റ് എക്കണോമി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കമ്പോള കമ്പോള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമിയെ മാർക്കറ്റ് എക്കണോമി എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് കാരണം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് പോകാം ക്യാപിറ്റൽ എക്കണോമി ഫംഗ്ഷൻ എയിമിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ദർ ഈസ് നോ കൺട്രോൾ ഓവർ പ്രൈസസ് സോ ക്യാപിറ്റൽ എക്കണോമി ഈസ് കോൾ മാർക്കറ്റ് എക്കണോമി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് എന്താണ് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ എക്കണോമിയുടെ മൂലധന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലാഭമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് പ്രോഫിറ്റാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എക്കണോമിയുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണ് എന്താണ് അത് എയിം ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റാണ് എയിം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നത് പരസ്പരം പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ വിലയിൽ നിയന്ത്രണവും ഉണ്ടാവില്ല അതിനാൽ ഈ ക്യാപിറ്റൽ എക്കണോമിയെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു മാർക്കറ്റ് എക്കണോമി എന്ന് വിളിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ ക്യാപിറ്റൽ എക്കണോമി ഫംഗ്ഷൻസ് എയിമിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ദർ ഈസ് നോ കൺട്രോൾ ഓവർ പ്രൈസസ് സോ ക്യാപിറ്റൽ എക്കണോമി ഈസ് കോൾ മാർക്കറ്റ് എക്കണോമി ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം പ്ലാനിങ് ഈസ് ദി മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കണോമി എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് പ്ലാനിങ് ആസൂത്രണമാണ് സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷത അത് വ്യക്തമാക്കാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് പോകാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ത്രൂ പ്ലാനിങ് ദാറ്റ് ദി ബേസിക് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ആൻ എക്കണോമി ആർ സോൾഡ് ബൈ ദി സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കണോമി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കണോമി അതായത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തിലൂടെയാണ് പ്ലാനിങ്ങിലൂടെയാണ് അതായത് ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു ഒരു എക്കണോമിയുടെ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്ന എന്തുവഴിയാണ് പ്ലാനിങ് വഴിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് റിഗാർഡിങ് വൺ ടു produce how to produce and for whom to produce is done to ensure social welfare enna vachal endana end ulpadipikanam engane ulpadipikanam aarku vendi ulpadipikanam ennathu sambandhicha samuhya shemam urappakkanana cheyyunnathu പിന്നെ പറയുന്നത് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് അക്കോർഡിംഗ്ലി എന്ന് വെച്ചാൽ ചരക്കുകളും സേവനങ്ങളും അതിനനുസരിച്ച് നിർമ്മിക്കുകയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദി സൊസൈറ്റി ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ഡൺ അക്കോർഡിംഗ് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് ആവശ്യമായ ചരക്കുകളും ഗുഡ്സും പിന്നെന്താണ് സർവീസസ് സേവനങ്ങളും ൻ്റെ അളവ് കണക്കാക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഏതിൻ്റെ ആൻസർ ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ പ്ലാനിങ് ഈസ് ദി മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കണോമി എസ് പ്ലൈൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഇത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ദി പ്ലാനിങ് ദാറ്റ് ദി ബേസിക് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ആൻ എക്കണോമി ആർ സോൾവ് ബൈ ദി സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കണോമി റിഗാർഡിങ് വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഫോർ ഹൂം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഈസ് ഡൺ ടു എൻഷുവർ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അക്കോർഡിംഗ്ലി ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് റിക്കോൾ ഫോർ ദിസ് സൊസൈറ്റി ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ദൺ അക്കോർഡിംഗ്ലി ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുട
ആർക്കു വേണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കാനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് അതനുസരിച്ച് നിർമ്മിക്കുകയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായ ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും അളവുകൾ കണക്കാക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ടുഡേ പ്യുവർലി ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ആൻഡ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കണോമിക്സ് cannot be found in the world substitute endana inde artham verunathu a question inde artham endana adayidu innu logathu capitalist പിന്നെ എന്താണ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയും സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥ എക്കണോമിക്സ് എക്കണോമിക്സും പിന്നെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കണോമിക്സും പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള പ്രസ്താവന വിലയിരുത്താനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് എന്തുകൊ എങ്ങനെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് പോകാം പ്യുവർ ഫോം ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഓർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കണോമിക്സ് കനോട്ട് ബി സീൻ എനി വെയർ ടുഡേ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതായത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമിക്സിൻ്റെയും സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കണോമിക്സിൻ്റെയും പ്യുവർ ഫോം ശുദ്ധമായ രൂപം ഇന്ന് എവിടെയും കാണാനായിട്ട് കഴിയില്ല ദർ ഈസ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഇൻ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമിക്സ് ലൈക്ക് ദോസ് ഇൻ ദി യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ആൻഡ് ദി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അമേരിക്ക പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് വെൽത്ത് ആൻഡ് ഫ്രീഡം ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഹാവ് ബിൻ പെർമിറ്റഡ് ഇൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് കൺട്രീസ് ലൈക്ക് ചൈന ആൻഡ് ക്യൂബ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് അതായത് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം പിന്നെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമിക്സിലുള്ള സർക്കാർ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിലും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അമേരിക്കയിലും എന്തുണ്ട് സർക്കാർ അതായത് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമിക്സിൽ എന്തുണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെ ഇടപെടലുണ്ട് ചൈന ക്യൂബ തുടങ്ങിയ സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ മറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതാണ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമിക്സിൻ്റെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ചൈന ക്യൂബ ഇതൊക്കെ ഏതാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കണോമിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ആ രാജ്യങ്ങളിൽ സമ്പത്തിൻ്റെ സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥതയും വിപണി സ്വാതന്ത്ര്യവും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ ആദ്യത്തേനകത്ത് ഈ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിനകത്തും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അമേരിക്കയിലും എല്ലാം അത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമിക്സ് ആണ് വരുന്നത് അവിടെ സർക്കാരിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കണോമിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ചൈനയിലും ക്യൂബയിലും എല്ലാം എന്താണ് അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം അതായത് സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥതയുണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഫ്രീഡം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സമ്പത്തിന്മേൽ ഫ്രീഡം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് എത്രാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഈ പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഇനി അടുത്ത നാലാമത്തേലേക്ക് പോകാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ആ നാല് തന്നെയാണ് ലിസ്റ്റ് ദി ആക്ഷൻ ടേക്കൺ ബൈ ദി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ലിബറൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തു അർത്ഥം അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ഉദാരവൽക്കരണ നയത്തിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ ലിബറൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായി സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ത് എന്തൊക്കെയാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ലിബറൈസേഷന് വേണ്ടി സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ ഒന്നാമത്തത് റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ ഇൻ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കാണാമല്ലോ അല്ലേ ആ അതായത് വ്യവസായങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളിലുള്ള ഇളവ് പിന്നെ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് ടാരിഫ് ആൻഡ് ടാക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇറക്കുമതിയും പിന്നെ ടാരിഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ തീ തിരുവയും നിഗു നികുതിയില്ലേ നികുതി ടാക്സ് ടാക്സ് കുറക്കുക അതൊക്കെ ചെയ്തു പിന്നെ എന്താണ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റൂൾസ് എന്തുവാണ് അതിൻ്റെ വിദേശ വിനിമയ നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നെത്തി പിന്നെ അബിലേഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വിപണിയിലുള്ള നിയന്ത്രണം നിർത്ത നിർത്തലാക്കി പെർമിഷൻ ഓഫ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ മെനി സെക്ടേഴ്സ് പല മേഖലകളിലും വിജയ വിദേശ നിക്ഷേപത്തിന് അനുമതി എടുത്തു പിന്നെ റെഡ്യൂസ് ദി റോൾ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ ബേസിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് ബേസിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് അടിസ്ഥാന വ്യവസായങ്ങളിലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിലും സർക്കാരിൻ്റെ പങ്ക് കുറച്ചു
അതായത് മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരുടെയാണ് മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസിൻ്റെ നമുക്ക് നോക്കാം മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് ആർ ദോസ് കമ്പനീസ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഇൻ ദി ഹോം കൺട്രി ബട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻ ദി മെനി കൺട്രീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമ്മുടെ മാതൃരാജ്യത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഹോം കൺട്രി മാതൃരാജ്യത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ പല രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള കമ്പനികളെ പറയുന്ന പേരെന്നാണ് മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് എന്നാണ് ദീസ് കമ്പനീസ് വിത്ത് ഹൈ ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഹ്യൂജ് ക്യാപിറ്റൽ വ്യൂഡ് നിലോ നിയോ ലിബറേഷൻ ആസ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിയോ ലിബറൈസേഷൻ ആസ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് ഉയർന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയും വൻ മൂലധനമുള്ള ഈ കമ്പനികൾ നവ ലിബറ ഇത് നിയോ ലിബറൈസേഷൻ്റെ ഒരു അവസരമായാണ് വീക്ഷിച്ചത് പിന്നെ പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഗുഡ്സ് ഇൻ എ കൺട്രി ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ടു അതർ കൺട്രീസ് അതായത് ഒരു രാജ്യത്തെ സാധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിച്ച് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഈ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ എന്നതിന് പകരം അവരുടെ മൂലധനം വികസന രാജ്യങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ചതിനാൽ അവയുടെ ലഭ്യമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളും തൊഴിലാളികളും വിപണിയും അവർക്ക് അനുകൂലമായി ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും എന്നാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഗുഡ്സ് ഇൻ കൺട്രി ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ഇറ്റ് ടു ദി അതർ കൺട്രീസ് ദ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് ഹാവ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ദെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് സോ ദാറ്റ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ലേബർ ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് അവൈലബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം വരുന്നത് അതായത് ഒരു രാജ്യത്ത് സാധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിന് പകരം മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികൾ അവരുടെ ആ മൂലധനം ഉണ്ടല്ലോ ആ ക്യാപിറ്റൽ അത് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലേക്ക് പ്രോ നിക്ഷേപിക്കും അങ്ങനെ നിക്ഷേപിച്ചതിനാൽ അവിടെ ലഭ്യമായ ആ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൽ ലഭ്യമായ എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടല്ലോ മെറ്റീരിയൽസും ലേബറും തൊഴിലാളികളും പിന്നെ അവരുടെ മാർക്കറ്റ് അവരുടെ മാർക്കറ്റും എല്ലാം ആർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഈ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇതാണിപ്പം എന്തിൻ്റെ ആൻസറാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ്റെ ആൻസറാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ആറിലേക്ക് പോകാം ആറ് ലാസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ഡു യു സപ്പോർട്ട് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ പോളിസീസ് വൈ നിങ്ങൾ ഡോ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ പോളിസിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് പോകാം ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡീമെറിറ്റ്സ് ഗ്ലോബലൈസേഷന് അതിൻ്റെതായ ഗുണവുമുണ്ട് ദോഷവുമുണ്ട് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് എബിലിറ്റി ടു യൂസ് ദി മോസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജി ഇൻക്രീസ്ഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ് മോറൻ ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻ നാഷണൽ ഇൻകം ആർ പോസിബിൾ അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഇൻക്രീസ് എക്കണോമിക് ഡിസ്പാരിറ്റി എക്സസ് എക്സ്പ്ലൈറ്റേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഫോർ ഇൻ ദി പ്രൈസ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് ലോസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോൾ ഓവർ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഹാപ്പൻസ് അയ്യോ എന്തുമാത്രം ഉണ്ടല്ലേ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒത്തിരി ഉണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച ഇച്ചിരിയേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഗ്ലോബലൈസേഷന് അതിൻ്റെതായ ഗുണമുണ്ട് ദോഷമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായി വൈവിധ്യമാർന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവ് വിപണിയിലെ വർദ്ധിച്ച മത്സരം കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്സ് പിന്നെന്താണ് ദേശീയ വരുമാനത്തിൻ്റെ വർധനവ് എന്നിവ സാധ്യമാണ് എന്നാൽ അതേസമയം സാമ്പത്തിക അസമത്വവും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ അമിത ചൂഷണം ഇടിവ് ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലയിലെ വിലയിൽ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുടെ മേലുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ നിയന്ത്രണം എന്നിവയും നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് ഇത്രയും നമുക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്തൊക്കെയാണ് അത്യാധുനിക പിന്നെ വൈവിധ്യ ആഗോള ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വൈവിധ്യമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ക
പിന്നെ വിപണിയിലെ വർദ്ധിച്ച മത്സരം കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ദേശീയ വരുമാനത്തിലെ വർദ്ധത എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സാമ്പത്തിക അസമ അസമത്വവും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ അമിത ചൂഷണവും ഇടിവ് ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലയിലെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുടെ മേൽ സർക്കാരിൻ്റെ നിയന്ത്രണ നഷ്ടപ്പെടൽ ഇതും അതിൻ്റെ ഡീമെറിറ്റ്സ് ആയിട്ട് പറയുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ മെറിറ്റ്സും രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ എന്തുവാണ് ഡീമെറിറ്റ്സുമാണ് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എവിടം വരെയാ പറഞ്ഞത് സിസ്റ്റം ഹാപ്പൻസ് ഇനി അത് ഈവൻ ടു ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻസ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതായത് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാണെങ്കിലും പിന്നെ ഇത് ഡെവലപ്പിംഗ് അതായത് ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻസിന് ഗുണകരമാണ് എന്നാൽ ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷ് നേഷൻസിന് ഇത് പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നു ഏത് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഇത് ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കാത്ത നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലെറ്റർ സസസ് തീർന്നിട്ടുണ്ട് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ജിയോഗ്രഫിയിലെ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലെറ്റർ സസസും കഴിഞ്ഞു ഇതോടെ ഒമ്പതിലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ ചാപ്റ്ററും ഞാൻ കവർ ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ് തൊട്ട് റിവിഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ജസ്റ്റ് ആ ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ഓരോ ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു പോകണമെന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സായിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ